ngoro ili akaweze kutuletea mchungaji God is good now the time wow na wakati mwingine wa kusikia kwenye Mungu anataka kusema kusu maisha yetu haleluya kuna mpango mwema Mungu wako naye juu yetu kuna kitu Mungu anatana anafanya siku ya leo haleluya wewe ulio chini Mungu anainua wewe haleluya nataka kuweza kuweza kukaribisha mtumishi wa Mungu au bishop aweze kuja mahara hapa aweze ku minister najua kuna jua kuna uwepo Mungu anaachilia juu ya maisha yetu kuna ajabu jipya Mungu anafanya maishani mwetu haleluya nataka tuweze kumpigia makofi mazuri mpaka aweze kukaribia hapa tuweze kubarikiwa 1 2 3 haleluya
ndio amesema kwamba haitaji tena kazi hiyo ya wanajeshi. Alafu nilipoitazama vizuri hapo kando nikaona kulikuwa na hii nyumba ya ya ya, ya, ya spider inatengeneza kwa wakati simetaka kwa muda mrefu mali pamoja kuna hii nyumba spider inatengeneza anga. Nikaona imezungukwa na hii ya spider. Nikusema hiyo kitu imekaa siku nyingi pale. Ndio bwana kaniambia kwamba kuna wounded soldier ambayo wako in the kingdom of God wana siku wanafunuliwa mambo ya wanajeshi wa Kenya. Nilikuwa nafunuliwa kuhusu wanajeshi wa kiroho ambao wako katika nyumba na Bwana. Bwana kaniambia kwamba kuna watu wamejeruhiwa na wengi wame withdraw spiritually ya kwamba they will not serve God anymore. So hao ndio Bwana amenituma leo niwaambia kwamba God anaenda kuwaponya upya tena in the name of Jesus. Na nikuza natangaza nasema kwamba message yangu leo God is restoring the wounded soldier. Mungu anaponya ama anarestore wa, 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 wanajeshi ambao waliyejeruhiwa. Haleluya. Amen. Hebu tena kenya yako aiwa wounded soldier. Aiwa wounded soldier. Hebu kama niko na wounded soldier in the house. Okay. Hebu message kwa yeye ni badilisha. Praise the Lord. Tunaenda kujifunza about God uh, kuhusu the topic of God the story the wounded soldier. Na kusema about the wounded soldier wakati mwana uh, jeshi ama polisi anapochaguliwa huwa anapelekwa training. Wanafundishwa different dimensions of vita. Kuna wale wanatrainiwa kutegua bombs, kuna wale wanatrainiwa kutengana na na na, 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 na helicopter, kupitia helicopter wengine wanatumia wanatumia rockets wengine wanatumia wanatrainiwa kupigana vita vya bunduki vya chini na wengine wanatumia wanatumia kushed the lance mines na na aina kadhaa za vita na hao wote wanaendaga shule moja lakini kifika ni kwa training wana separatiwa ili kwamba watrainiwe na different way ndio waweza kupigana vita katika hali ya kitofauti amen hii microphone yangu ilipambi praise the lord sasa wanajeshi hawa wakati wanaenda kwenye vita. Kitu moja huwa kinafanyika. Wanajeruhi wangu. Bado niko kwa introduction. Praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huwa wanajeruhiwa. Sisi ni mashahidi kwamba Kenya ilienda Somalia wakati ambao Kibaki alikuwa rais wa Kenya. Na kuna wale ambao walijeruhiwa. But leo hii bado ni wanajeshi. Wanaishi wasifiwe. Hawakuondolewa kutokuwa wanajeshi kwa sababu walijeruhiwa. They are still soldiers. Na wengi leo hii wamepona. Ningeomba niongezee sauti. Wengi wamepona. Na bado ni wanajeshi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi kama wakristo ambao tumeokoka, neno hili la soldier ama wanajeshi, Biblia ina inaelezea ina, ina ama inasemaje kuhusu wanajeshi wa kiroho? Waje twende in the book of Ephesians chapter 6. Wa Efeso sura ya ya 6. Tuna kusoma Ephesians 6. Tuone katika kabisa kwamba in the Bible sisi ni wanajeshi wa imani. Sisi hatupigani na maroket za mwili, bunduki za kawaida tutumii sisi, vita vyetu ni vya kiroho. Na nitawaelezea vile ambavyo Mungu atafanyanga wanajeshi na huwa tunajeruhiwa wapi? Na ni kwa nini tunajeruhiwa na nini tunafaa kufanya ndio haya majeraha yakaweza kukwisha kwa maisha yetu. Ephesians chapter 6 verse Let's read 10 up to 11. Ephesians 6 verse 10 up to 11. Nasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaini silaha zote za Mungu mpaka kuweza kuzipinga hila 
za shetani hakuna mwanajeshi huwa anaenda vita bila kuvaa silaha kwa hivyo Biblia inatuambia kwamba sisi ni wanajeshi ni posa mtumishi wa Mungu Paul anaandika kanisa la Waefeso anawaambia tuwe hodari katika Bwana na katika nguvu zake na tuvae silaha hizi silaha ukiziangalia ambazo Paul ana describe hapa in Ephesians anasema faini silaha zote za Mungu kwa hivyo sisi katika uh, vita zetu za imani kama wanajeshi wa imani hatufai kuvaa silaha chache tu waje zingine ni kuvaa zote Hizi silaha ni gani verse 12 inasema kwa maana kushinana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya wafalme na mamlaka juu ya wakuu wa giza hii juu ya majeshi ya wapepo wabaya katika ulimwengu wa roho kwa hivyo sisi tunapookoka vita vyetu vya kimwili vinyondolewa automatically Tunaambiwa hatupigani vita vya mwili na damu tena, hatupigani na watu tena, hatupigani na silaha za dunia tena. Tunapigana na nini? Maana kwa kwamba na wafalme na mamlaka ya wakuu wa giza hii na juu ya majeshi ya wapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo hawa ambao tunapigana na wao ndio puto wanajeshi hatuwaoni. Mapepo haya yako na rank. Wanajeshi hao wako na authority na wako na wakuu wao na wako na protocol ambazo wanafuata na wako very strategically wakati unapigana vita zao kwa hivyo sisi na sisi wa Kristo tuko tunafaa kuwa trained in the realm of the spirit tuelewe ya kwamba vita za kiroho zinapiganangwa haje kwa sababu kama vile vita vya dunia vinapiganangwa in a different way hivyo ndivyo pia vita vya kiroho vinakuwa zote hazipiganangwi na level moja kuna vita vinapiganangwa na worship peke yake Wakati praise and worship wanatuongoza na kuabudu. Wanaabudu wanaabudu sisi tunawabatu kiabudu tukilia tukimpembeleza Mungu. Kuna mapepo yanakimbianga saa hizo. Hiyo ni silaha ya vita. Wakati tunaomba hapa tunaongozwa na praise and worship kuomba. Tunaingia kwa maombi kuna vita pia tunapigananga. Wakati tunakuja na middle services tunaomba hapa. Hiyo pia ni another level of spiritual warfare. Wakati tumeamka usiku kuomba, hiyo pia ni level nyingine ya vita za kiroho. Kwa hivyo Paul anasema, "Vaeni silaha zote." Ni kusema haufai kuvaa silaha moja tu. Ati mimi naombaga Sunday asubuhi peke yake. Ati mimi naombaga tu wakati wa ibada. Ati mimi naombaga tu wakati wa fellowship. Tunaambiwa tuvae silaha zote. Ni kusema kila wakati ni vita kwetu. Ukiwa barabarani ukitembea ni vita kwako. Kwa sababu kuna maroho ambao yanapigana wewe usiku na mchana yanakufuata ukitoka asubuhi kila kazini yanapelekana na wewe Wakati nasafiri mwana shughuli zako yako pale hayakuachi yako mbali tu yanakumonitor na yako ready kupigana na wewe so wewe kama soldier lazima uvae silaha za Mungu uweze kupigana na maroho haya and somebody say amen, amen. na maroho haya huwa yanajeruhi watu Ani bosa nimesema God is restoring the wounded soldier. Kuna majeraha yanatuwekaga. Kwa hivyo kama mwanajeshi usipochelewa ni rais ujeruhiwe. Na pia kuna vita zingine ndio unachelewa lakini kwa sababu ya wingi wa vita bila na kuwa nyingi unapata umejeruhiwa. Na watu wengi wapendwa wamejeruhiwa kwa vita hii ya kiroho. Na hao waliojeruhiwa ndio nimetumwa kwa kuambia kwamba kuna neema inaachiliwa ya uponyaji ya majeraha ya wanajeshi waliojeruhiwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Je, ujue nguzie kidogo uelewe ile vita tunapiga nanga. Unaweza amka asubuhi, hata una shida yote, naamka tu asubuhi, umejitayarisha uko shughuli zako labda ni nguo nafua. Eh, unapona tu naimba na kuja na kuja tu swali tu na kina kwa na intention flani anakuambia bwana mtoto wako kuna mtoto wako kuna kitu alichukua kwangu nasema hani nini alichukua kwako eh mtoto wako kimchunguza anakuwa mwizi mnaanzana ukiangalia vile mambo imeenda unaona kabisa huyu alikuwa ametumwa papa siri ajeruhi moyo wangu so na wewe ukiona tu ni mtu wa kawaida usimame umwambie unaita mtoto wangu mwizi utashika na mashati hapo bara sipo uelewa kwamba vita zetu za kiroho Mtu yote atakayekuja from nowhere ama tu mahali hapo uliko uliko tu and then atumie maneno ya kuumiza moyo wako kila wakati hiyo kitu yaangalie spiritually kwa sababu ni ma, ni mapepo yanaingiana watu Habi together mapepo hatuzionagi na macho lakini yanaingiana watu na mtu baada ya kumaliza mission yake hiyo pepo inatoka 
Unaona labda amefanyia kitu baadaye unaona ana regret. Anamwambia I'm sorry sikutaka kufanyia kitu maana tayajui ni kwa nini kwa sababu kuna kitu kilimuingia ndio ajeruhi moyo wako. Wapendo wa Bwana ametuma kwa kanabia kwamba eh niambie kanisa langu wamejeruhiwa sana na kuna neema ya kuwaponya. Wengine mnejeruhiwa kazini na wanafanya kazi na wao. Waliongea kitu tu kikakuumiza. Unapokaa chini ukikumbuka kitu kile walipo walikokuongelea ama vile walikokusema kwa maana ya kitu unafanya moyo wako ukajeruhiwa. Sasa tangu watu huko chini ukiwaona unonani kama pepo unaona tafadhali tabadilisha mtazamo wako hao watu hawana shida ni yale maromu mnapigana nao ndio imewaingia kwa sababu wewe ni soja ujeruhiwe na ukijeruhiwa they are very strategically wanajuana ukiendelea kujeruhiwa sana utawidrow kwa kazi ya Mungu ile momentum unakoka nayo ya Mungu itapungua kwa sababu mtu aliye na majeraha hawezai kupigana vita kama shetani anajua kwamba akitujeruhi sana hatutaweza kuja kuomba. Tukijeruhiwa sana hatutaweza kufunga na kuomba. Tukijeruhiwa sana ile moto wa Mungu utaisha ndani yetu. Kwa hiyo lazima tujue kwamba kuna kipindi Mungu anaundanga cha kuponya watu wake majeraha. Na sasa si ya leo Mungu amekuja na pamba anataka bandage eh? anakuja kujeruhi na kufunga na kutengeneza waliojeruhiwa. Natangaza pokea bwana wako. In the name of Jesus. Nataka tuangalie watu kadhaa in the Bible ambao Mungu alitembea na wao sana lakini walikuwa na majeraha. Na majeraha hayo kuna wale Mungu aliponya lakini kuna wengine ili wamaliza. Ni kusema kwamba usipokuwa very keen unaweza uawa kama mwanajeshi. Tumeona wanajeshi wengi wameenda vitani wamekosa kurudi usipoelewa vile unafaa kufanya katika vita hii unaweza wekwa kidonda kikubwa na Mungu asipokusaidia hicho kidonda kikumalize siku kuua mwili ukufe kiue mtu wako wa ndani azikwe haleluya wapenda bisha kukutana na watu ambao wako na kidonda kikubwa na unasikiza kesi zao bila umepitia unaona huu mtu njia ya kumsaidia hauna mpaka labda tu Mungu amsaidie. Unapata mtu anakuambia anakuambia kile kitu alifanyiwa na wapendwa. Na anasema mimi mahali nimefichana na Wakristo niliona ni heli nudi nyuma ni kunywae. Unaona hiyo mtu akona kidonda kikubwa alijeruhiwa akashindwa kupona haraka. Mwingine anaelewa labda maybe ni marriage yake kulitokea kikitu kikamuunda kama na kijeraha kubwa sana akashindwa kupona kwa haraka na akakompromise imani. So majeraha ni za aina nyingi. Uliza jirani yako yako ni operation ama ni kuoshwa tu ama na ngoja daktari. Majeraha inakuwa tofauti. Bwana asifiwe sana. Hebu tuende in the book of Judges chapter 11 verse 1. Waamuzi Hallelujah Judges 11 Tanzia mstari wa kwanza Yesema basi huyo Jefba mgiedi alikuwa mtu shujaa sana. Naye alikuwa na mwana wa mwanamke Kahaba Giliedi uh, akamzaa Jefba. Mkewe huyo Giliedi akamzalia wana na hao wana wa mkewe hapo walipokuwa wamekuwa wakubwa wakamtoa Jefba na kumwambia wewe hutaridhi katika nyumba ya baba yetu kwa sababu wewe huu mwana wa mwanamke mwingine. Jefba akawakimbia ndugunze akakaa katika nchi ya Togo na watu wa mabaradhuri walikwenda kutangamana na Jefba wakatoka kwenda pamoja naye ikawa baada ya wana wa Amoni wakapigana na Israeli ikatukia kwa wana wa Amoni walipopigana na Israeli wazao wa Kiridi wakaenda kumtoa yule Jefna katika ile nchi ya Togo wakamwambia Jefna njoo wewe uwe mkicho chetu ili tupate kupigana na wana wa Amoni haya basi hapo tumesoma maandiko sema kwamba ati inao Jefna the killer right was a mighty man of valor ni mtu aliyekuwa shujaa kwa Kiswahili sanifu 
na mtu huyu maandiko anasema mali alilelewa mama yake alipolewa na huyu anaitwa Gilead a uh, praise the name of God ni kama kutokea kitu akaachana na na na, 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 na mama ya, ya, ya Yefta sasa baadaye akaenda akaolewa nyumba nyingine sasa mama yake Yefta alienda akazaa watoto wengine baadaye na wakati baba yake alipokufa wale vijana walizaliwa kwa hiyo boma walikuta Yefta wakamwambia wewe ni mtoto wa mwanamke ambaye alikuwa ni kahaba so ni kusema kwa sababu haukuzaliwa huku we ni mtoto haramu but Mungu akitazama Yefta anaona a mighty man of vera so ilibidi washikane pamoja na wakamfukuza Yefta so Yefta tunaona ndiye ni mwanajeshi mashuhuri ni mtu wa vita ako train kwa vita anajua to lead, how to lead people to the battle alikuwa very strategic katika mission yake ya kupigana vita alikuwa na arrange mambo vizuri lakini sasa kuna injury yako nayo anaambiwa yeye ni mtoto wa mwanamke kahaba hata kama yeye ni shujaa anaambiwa wewe ni mtoto haramu hata kama you are mighty man of vera hautaridi shamba letu kwenu wakamfukuza ndio asiridi shamba wapendwa wanakuambia kwamba kuna watu Mungu amewaita spiritually they are good and strong soldiers in the kingdom lakini wako na past yao ambayo inawa, inawaleka injury each and every day wana majeraha wanaweza wakaiba mdingo kashuka lakini wako na majeraha wanachukua microphone wa wa wa, wa, wa ubiri, watu wa okoke na makombolewe lakini wako na majeraha wanaweza wakasema Mungu mpaka mataifa nje lakini wako na majeraha hii majeraha imetoka wapi ni kule walitoka kuna wanajeshi wa mapepo mabaya wanasema kwamba wewe kwenu hujawahi fika hapa kuna mahali ambapo mkaenda wewe buti angalia na masomo yako wewe angalia wazazi wako walipokulea wanakuendelea kukuweka majeraha na ile Mungu pande mwingine anakuita mighty man of vera sasa utafanyaje ni wewe uinuke kama Jefa useme sita Can I speak something today? Wapenda Mungu anakuita mighty man of vera. Inuka na unjua kwamba wewe ni soja usikubali kujeruhiwa pale chini. Ukienda kuinuka na bei unakupa kama mama yako baba yako ni wakarobo. Sasa hivi utaambia watu waje. Praise the Lord. Kuna ka past ka kweli shetani anatumiala kujeruhi. Kile kipo ndani yako. So Yefta akafanyaje? Alipotoka kwa hiyo familia, alienda akiwa ameumia. Lakini alipofika sioni milimani, akasema hivi, sitakubali hao watu na maneno yao yaniweke chini. Nitafanyaje? Alienda akafomu wanajeshi wake. Kwa hiyo anaanza kusema, alienda akatafuta watu ambao hawana maana, watu ambao ni rejected kama yeye, watu ambao walisaulika kama yeye, watu ambao hawana jamii yao kama yeye. Akatengeneza kikosi cha vita, akawa kupigana vita maandiko yanasema kwamba wakawa wanajeshi very strong huko Sioni na wakawa watu wenye nguvu sifa zao zikaenea kwa sababu walikataa pasi yao iwajeruhi are you hearing me church mnanisikiza walikataa ya mambo aliambiwa iwaudhi ndipo sadiana kwa vijiji akaangalia hao vijana kwa na hao watu wamejitua kama mimi wana majina ya kufunja moyo kama mimi wacha kutengeneza kikosi tukatane cha vita na alipotengeneza kikosi cha vita walio kufukuza wakajipata kwa vita wakashiria ni nani atatuongoza ni nani yako na wisdom ya vita ni nani yako na expertise wa vita wanakumbuka yesa tuliyefukuza huyo ndiye hata kama ni mtoto wa kahaba huyo ndiye yako na strategy hata kama ni mtoto wa ramu huyo ndiye anajua kupigana vita wazee wakaunganika pamoja wakatafuta vipawa wakamwendea mlimani fukuza wakampata amekuwa na jeshi kuu sasa anapigiwa saruti hata kumkaribia ni challenger waliyevuta mtoto wa 
kuhusu mambo ya kwenu isiruhusu maneno ya watu walio kujua zamani wache rui moyo wako na Mungu anakuita soja pigana vita na usonge mbele haleluya hata kama unielewa bila kujua baba yako isikupatie stress hata kama ukuwa na upendo wa mama isikupatie stress you are a mighty man of vera inoka kama yeva tengeneza kikosi yako kama wewe fanya kazi ya bwana anakuita good soldier. Wakamwambia tafadhali Jefa, kuja tu ukatupiganie. Kwa sababu kule vita vimechacha. Unajua wewe ni mshirika wetu. Tafadhali kuja. Akamwambia mnakumbuka ile majina mlinipatia. Mkanita mtoto wa kahaba. Mkanita mtoto haramu. Mkanambia staridu shamba. Wakamwambia kuja tuchukue shamba yote. Tutakuongezea hata zingine kwa sababu tumegundua hata kama tulikuita ya majina you have something special. Nimekuja kuambia mpendwa, haijalishi una majina ngapi za kujeruhi, kuna kitu kwa nacho ndani yako na ndio Mungu ana value siku ya leo. Ukiendelea kusikiza kile ambacho umepitia, kitakulimit hapo. Inuka kama yefa, anza fanya ile mambo unafaa kuyafanya. Sahau na yaliyopita, kwa sababu yaliyopita yatafanyika jeraha kwa maisha yako na itakuzuia kusonga mbele. Bwana sifiwe. Wengine mko na ima tumaini kumtumia kumtumikia Mungu kwa moyo wote. Lakini shetani anakuja na kuza area. Na ujua ni wanajeshi wa mapepo ambao Efesians tumesoma, wanakuza area fulani ambao wanajua wakikuza hiyo area wameguza moyo wako. Papa sio kubwa ni nini? Ni ujeruhiwe uache kumtumikia Mungu katika kiwango aliyekuita. Na hivyo ndivyo alifanya Jefu. Amen. Akiitwa mtoto kahaba atafinyika atajidharau hata ana kama mtoto wa kahaba anaweza fanya kitu hiyo ndio shetani alikuwa anakutumia kwa maisha ya Yefa lakini Yefa alikataa sijui umeitwa majina ngapi na manaiba na familia yenu ambayo labda mpaka leo hii inakujeruhi nimekuja na ujumbe kutoka kwa Bwana it's your time now wachana hapa mambo yote u focus na your calling because you are going far can i promise you Yefa akafanyika blessing to his family kwa sababu ya kukataa kukaa pale na wewe utafanyika baraka kwa watu wenyewe kwa sababu ya kukataa kukaa hapo uliojeruhiwa. Ambe jani toka hiyo kiwango ulijeruhiwa. Songa mbele ufanye kazi ya Bwana. Amen. Wapenda wa Messi mmoja, ukielewa hii neno nakuambia, ulifuate as I said kumwa na vile maandiko umetuambia, Mungu anakuinuala wale wote walikubandika majina. Wakakudharau, wakasema huyo mtu aone kama yeye na robi atatoboa. Finally Mungu anakuja na kuinua kama Yafa. Unawaona wakiwa ushako wanakupigia simu. Haleluya. Kwanza kama uko na kitu kinafanya cha ushako unaona anakuita habari pita saa baba anaweka saa. Nilikuwa nauliza hivi, huyu mtoto wangu hawezi ukamsaidia kwa hii kwa sababu Mungu amekubaguza machozi na wewe ulikataa kukaa pale. Lakini ukikaa hapo na ukubaliana wao wanavyosema utarimini hapo na injury injali ambaye haitapona kwa haraka may the lord help you amen, amen. hallelujah amen hebu tuangalie mtu mwingine the same book of judges chapter 16 apende 6 chapter 6 sorry judges 6 verse 12 verse 12 judges nasema hivi Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia akamwambia Bwana yupo pamoja nawe e shujaa John akamwambia e Bwana wangu ikiwa Bwana yupo pamoja nasi mbona mambo haya yote yametupata yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuadhia baba zetu wakisema je si Bwana aliyetuleta huko kutoka Misri ila sasa ametutupa na ametutia katika mikono ya wamidiani. Bwana akamtazama akasema enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli kwa mkono wa Midiani. Je, si mimi inayekutuma? Mungu alituma malaika wake kwa jamaa ama ndugu yetu mzuri mwanajeshi mashuhuri anaitwa Gideoni. Mungu 
ali 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 lita ile jina alipatia kitioni alimwamkua kwa salamu akamuita habari yako e shuja pale Mungu anamuita shuja kidioni ndani yake kulikuwa na capacity ya ushuja ndio nje haonekani lakini Mungu alipotazama kidioni akaona kuna kitu ako nacho akamuita ewe shuja kidioni Na kidioni sasa kwa sababu amejaa majeraha akamwambia bwana hivi e bwana wangu ikiwa bwana ni pamoja nasi mbona mambo haya yote yametupata Wapendwa kile ambacho unapata kimefanya watu wengi wajeruhiwe ni yale mambo wanayoyapitia Watu wengi mioyo yao wamejawa na complain wamejawa na pasta ambayo inaumiza yale mambo yaliyotendekea long time ago Wengine wanapitia mambo ambayo yanatendeka kwa maisha yao saa hii Wakaangalia kazi yao si nzuri. Wakaangalia maisha yao naoka saa hizi hata ma- maisha ya kawaida tu yake na mke wake ama mume wake na mwana watoto. Unaona lot of struggling in your life. Sasa instead ya kujelewa kwamba Mungu amekuta sija upigane, unaanza kuangalia ile mambo yamekuzunguka. Sasa ukiona mbele za Mungu, bado una mbele za Bwana kama shuja, unaona mbele za Bwana na na, na, na kelele. Gideoni akamwambia Mungu, "Iko wapi yale mambo Mungu huyu litenda long time ago?" Huyu mtu alikuwa na jeraha moyo wake umejaa na majeraha na akona asira na Mungu kwa sababu anaanza kusema Mungu huyu yuko wapi ambaye tuliadhiwa na mababa zetu ya kwamba alifanya mambo makubwa kama sisi tunateseka hivi sisi tunaumia hivi shida zimekuwa nyingi matatizo yamekuwa nyingi kwetu masikini ni mwingi kwetu zuri zaliwa hivi akawa na kelele nyingi lakini malaika wa Bwana hakuwa hawakunegoshet na gidioni kila alimwambia enenda kwa uwezo wako huu Wapenda niwaambie ukiweka kelele kwa tebo Mungu hamtakubaliana na yeye lakini tumwambie Bwana I'm ready to do your will no matter the wounds no matter the past no matter what the people are saying concerning my life one thing that I know Mungu ameniza sucha wacha niende na sauti ya Bwana you will do greater things lakini ukizidi kuchawa na kelele Mungu ana miaka inaenda Praise the Lord sijajenga unaanza kelele Hakuna siku Mungu atakaa hapo mnegotiate na yeye kelele. Bwana miezi mbili imeisha. Mtoto wangu ajenda secondary. Unapiga kelele hilo Mungu atakuwa hapo. Mungu akutazama uone. Nimekomboa miaka mingi. Sina mali pamba kuishi. Hiyo kelele Mungu atakubaliana na yeye. Lakini ukienda kwa neno lake, uchukua kama wewe ndio kidioni. Mungu anaita sucha na anamwambia enenda kwa uwezo wako. Wewe uinuke katika udhaifu wako. Uamini Mungu yule aliyekuita sucha utafanya mambo makubwa ina robi. Hivi because the Bible says we don't walk by sight, we walk by faith. Na faith ni kusema kwamba haukubaliana mambo yanayokuzunguka, unaamini Mungu anayefanya mambo makubwa. Bwana kaambia kidioni enenda kwa uwezo huu, niko pamoja na wewe. Wapendwa, kuna kitu kiko ndani yako. Bwana anasema enenda kwa uwezo huu. Uliza jirani ni nini umebeba? Amen. Mwambie hicho uko nacho. Bwana anasema enenda kwa uwezo huo. Niko pamoja na wewe. Can somebody say amen? amen. Kuna watu wamejiwekea limitation wao wenyewe. Ukimwambia kuna kazi nakupeleka uh, na utafanyiwa interview na hata hujajua ni nani anafanyia interview, ujua atakuuliza maswali gani, ushaanza kuwa na failure. Praise the Lord. Sina jua toka kanisa hii na nimeisha na kujibu. Kuna makatazo yanayotanidisha na sina, yani ushaanza kuona defeat hata kabla hujafika huko. Ni kusema wewe you are a soldier but you are wounded. Hallelujah. Praise the Lord. Mtumishi wa Mungu anakuja anambia na kwambia ninaona mwaka huu ukiolewa. Eh, <laughs> wamekuja wengi wakienda. Hana. Yaani kuna siku unaona tu positive side positive things in your life you are a wounded soldier Ukiambia Sunday ni wewe utasoma matangazo unatetemeka mpaka unakosa usingizi usiku you are a wounded soldier Haleluya Ukiambia wiki hii tutafunga wiki mzima unasema mimi nifunge kwa asasi you are a wounded Na hao wounded soldier ndio nimetumwa kutangaza kwamba leo wanapona kwa jina la Yesu 
maana wako na kitu ndani yao kikubwa na hicho ndio Mungu anaangalia si environment ambayo ime cost injuries Mungu anaangalia kila investment ndani yako aliona gidioni kitu cha kwanza ndio gidioni wako na maskini ndio gidioni wako na shida ndio yeye ndio mdogo wa kabila la Manesa Mungu anajua hayo yote lakini Bwana alipokuja hakumwambia bibi yote kama gidioni akumwambia gidioni ka hapa mimi najua ndio mdogo kwenu na kwa ndio maskini yote hakuongea Mungu aliangalia alimwambia wewe uko na kitu enenda kwa uwezo wako i will be with you so kama hiyo interview hata kama unajua kuna mali ianguka kwa, kwa masomo au kupata vizuri wacha kuangalia grades zako we ni nua imani usema kwamba mimi ni sijaa sitaogopa chochote nitaenda kwa imani amen haleluya amen ndio inawezekana na si hapo kwa mwingine ujaribu mambo ya kafe you are you are still a soldier soldier akiwa wounded ama kuwa injured habaki pale tu ana remain kuwa soldier na anasonga mbele juzi kuna siku nilikuwa na watch news kwa vyombo vya habari wakao wameleta mwanajeshi mmoja alilipuliwa huko shabab huko Somalia akakatwa mguu sasa akawa anaenda na wicha atembei but bado anakuagua gwarita bado wako na wengine na alipokuwa kihojiwa anasema saa hii hata nikitumwa kwa vita na mkubwa wangu nitaenda nikapenda hiyo mtu sana maana anajua hata kama mkukatwa i'm still a soldier tokia tena mwambie you are still a soldier mwambie no matter the injuries you are still a soldier in the kingdom of god hallelujah hata labda kuna maji haukupita kimasomo you are still a soldier hata kama wenzako mliwao mwaka mmoja na wanakani kama wameendelea sana wewe bado unanyang'ana ng'ando you are still a soldier Haleluya. Hata kama age yetu wako watu wameolewa na ukienda kuwatembelea wanahusika kutoka hivi na vile wanaongea ni kama wanagudhi haki, wana wakimzoea kwa ni wewe utakuja kuleta lini, wanaongea vibaya, you are still a soldier. Eh, hey, haleluya. Soldier is a soldier no matter what. Pigana vita mpaka destiny yako ifunguliwe. Usikubali kujeruhiwa hapo. Amen. Si kama watu naongelesha ama ni mimi nachoongelesha mapendwa. Gideon alipokubaliana na malaika alienda na watu 300 wakaanga wakafanya wakafanya maangamizi makubwa sana yale ambao hata watu elfu kumi ama ishirini hawangefanya kwa sababu alikubaliana na malaika yeye ni soldier na wewe kubaliana na neno ya kwamba you are a soldier of God uko na kitu cha dhamana ndani yako you will be able to go outside there and do greater things alafu kuna kitu ndawaambia this point you can write it down roho ya kujidharau don't ever despise yourself hata kama dunia yote itakudharau usiju kukubali yeye mwenyewe kujidharau katana hiyo roho kabisa maana hiyo ndio adui anatumiana kumaliza watu anawajeruhi wanaisha kabisa mtu angefanya mambo makubwa unampata kuwa amekubaliana na hali na amekaa kwa sababu watu walimdharau na yeye akubali kujidharau usikubali kujiweka leo ya kujidharau. Haleluya. Na ukiona mtu yote anakudharau, toka hiyo roho kabisa kwa sababu you are a soldier. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yule kuna kuna watu wanakuwa na madharau sana. Mungu amekubariki. Halo. Amekupatia mzee. Peni mama mzuri ndio ulikuwa katuni ukiwa secondary lakini si ulitoka. Amen. Wewe ndio una 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 na ndio nilio kuna watu wanaingia wana pepo ndio wakujeruhi ujione kama ufai hata kama unaitwa majina mazuri na your husband akuonesha kama yeye majina hayavali chochote kwa sababu wewe ni hii don't allow that gonga hiyo roho amen haleluya unatembea kwa town uko na mke wako na watoto wewe ni mwanaume mzuri una heshima zako unakutana na kijamaa kilikushikilia wakati ulikuwa unafanyiwa tohara Ndio kuna watu wanasemaga atii wana wana 
wanaposaidiana wakati umemanyua hiyo circumcision bana sipi unajua wanakuwa kama wazazi wako wakati umefanya kijana anafanyiwa tohara sasa uko na mke wako umekutana na kuma tunafanya shopping anakwambia bunyo ene mahali pale hiyo pepo ishindwe sana panao sikawa baipona bwana sipi hiyo mbaya hiyo na mambo mengine kama haya ndio yanaweka watu vitonda bwana jeruhi watu so ukikutana na watu aina hiyo gonga hiyo roho usiipe nafasi haleluya eh wanaingiangwa dada uko nisani wewe ni mpole unaka mambo hata pasta na jewe ni mpole siku moja nakaribisha ya ya student ngoma nasoma na yeye ambe kuje uone pasta wangu msalamie za pasta za good pasta unasikia anaanza kusema hey, pasta huyu eh hey, ulikuwa unasoma na yeye huyu alitupiga kama mkumi alikuwa mbaya sana hata yeye mwenyewe alinimwaga sasa unajua nitaanza kuangalia na macho mengine nikikuchunga unaweza ngoa washirika meno huko maana watu kama hawa wanaharibiaga watu majina hiyo pepo ukisikia inaongea hivyo gonga kabisa kwa jina la Yesu amen kana kitabu kingine tuone kuna mtu alipata injury Mungu alimsaidia hata kama alikuja kumalizia vibaya finally had accomplish the purpose kwa sababu alikuwa ni mwanajeshi wa Mungu Judges 16 verse 16 up to 22 16 up to 22 nasema hivi ukifika kusema amen kama vile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumuudhi roho yake ikatikika hata kufa ndipo alipomwambia yote aliyekuwa na moyoni mwake akamwambia wembe haukupita juu ya kichwa changu kamwe maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka nami nitakuwa dhaifu nitakuwa kama wanadamu wenzangu Delila alipoona ya kuwa amemwambia yote aliyokuwa moyoni mwake akatuma mtu akawaita wakuwa filisa akisema njoni huku mara hii tu maana ameniambia yote aliyo nayo moyoni mwake ndipo wakuwa filisti wakamwendea wakachukua ile fedha mikononi mwao naye akamlaza usingizini magotini pake kisha akamuita mtu akavinyua vile vishungi saba vya nywele za kichwa chake akaanza kumsumbua nguvu zake zikamtoka. Hii wapendwa ndio namaliziana na hii kitabu ni sema If you are a soldier ni vizuri kujilinda. Soldier hataki mahali akiwa amejiachilia tu carelessly. Kwa sababu ukijiachilia una maadui wengi sana wanataka kumaliza masoja Masoja always unapokuwa kuna vita yote ndio wanakuwa targeted sana kwa sababu ya uniform amevaa. Na wewe ile siku ulimkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako na ukaamua kumfuata kuna mavazi ulivalishwa ya vita. Unakuwa targeted sana. Mapepo ya wakuwa anga wanakuspot each and every time. Kwa hivyo unakuwa targeted na maroho na maadui na wachawi na waganga wote. So wewe ujue si mtu wa kawaida tena. As long as you surrender your life to Christ, wewe si mtu wa kawaida. Kwa hivyo lazima ujue ya kwamba kila ambacho Mungu ameweka ndani yako lazima ukiprotect. So mwana soja huyu anaitwa Samson. Mungu alimwamoint tangu tumboni mwa mama yake. Akampa nguvu na uwezo na mamlaka ya kupigana vita na kushinda. Samson alikuwa na uwezo kiasi kwamba alikuwa na shika simba anailarua kio peke yake. Bwana sifiwe. Samson alikuwa na uwezo kuna siku alichukua jo ya punda akaua watu elfu moja na siku moja. That one was very strong. Wa Filisti walimuogopa hapo na kusikia kitu cha jina Samson wanaanguka na kutetemeka. Aliokoa Israeli mikononi mwa wa Filisti kwa miaka mingi. Wakashinda mtu huyu hata aje agungika, aje akakufa, wanamtumia pelfu moja anaua wote na ni mtu mmoja. So aliona kwamba huyu mtu kuna kitu ako nacho cha kipekee na atujui. 
Na kwa sababu hajaambia mtu yote, maana walichunguza chunguza Israeli. Samsoni nguvu zake ziko wapi hawajui. Wakauza marafiki zake, wakauza watu wa karibu na yeye, wakauza hata washirika wachache hao huko kwao Israeli. Hawajui. Hapo ameambia mtu wote. Maana Mungu alimwambia shida akasema kuzo siri yake. Wakajua a weakness of men ni wanawake. Praise the name of God. Na mwanaume wote unaona nisikiliza hapa ukiweza kuovacam women. Kama ni shujaa. Kama karibu na mwanaume wangu wewe ni shujaa ukiovacam hiyo. Ni dada si apia dada mwenzake. Praise the Lord. Sasa Samson akaingia Gaza. Ako pilika pilika zake tu huko. Delila naye kwa sababu ametumwa na Wafilisti kwa mission, akaenda kaproach Samson. Na Samson kwa sababu alikuwa na weakness, alikuwa anapenda wanawake sana. Akachukuliwa na Delila, akaperekwa kwa room fulani akawekwa. Delila ana akaonesha Samson upendo mwingi sana. Na ni kwamba tunaambia wanaume wale ambao wanataka nje ya ndoa, huko nje utaonesha upendo wa bunomo. Utafanyuki tuko ukikumbuka kwako unasema hii bibi yangu anakuwa anamcheza huku ndio nyumbani sasa. Bwana asifiwe. Wana kufanyaga vituko vingine. <laughs> Praise the Lord. Na majina si wanatuanga wapi kwa kamusi? Mapo kabla ya muzito muzito. Ukikumbuka mara ya mwisho wakati bibi yako alikuita Hani ilikuwa tena ya sako. Akuta baba Kelodia. Ama sasa ana ana amekasiria anakuita John Yoka. Kwa sababu sasa mmekaa mmekaa kama mnazoani kwa kuwa brother na sister. Sasa yule delila wa nje anakuwa very strategically akijua kwamba wanaume wanakuwa weak area hii. So akajua Samson nitamuonesha hiyo. Akamwambia upendo mwingi 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 mwingi. Kama Samson itafadhali, ni ambie tu nguvu litoa wapi? Kama unanipenda, Samson mara ya kwanza akakataa. Ya pili, hapa tumesoma ba 16. Maandiko yanasema kwamba alimsumbua mpaka Samson akasema kama atakufa. Ikabidi amwambie ukweli na hapa ndipo wanajeshi wengi wamejeruhiwa pia kwa sababu walichua siri ambaye hawafai kufichua wapendwa si kila mtu unafaa kumwambia siri yako as a soldier mimi pastor wangu aliyekuwa na yeye kihudumu alikuwa mwanajeshi na tulikuwa close friend naye sana kuna siku nilikuwa namchokoza sana aniguzieguzie mambo ya wanajeshi na kwambia angekwambia na ameshatoka hata kama 10 years ago alikuwa ashatoka kwa jeshi ni raia wa kawaida lakini hawezi kumwambia siri yote ya jeshi na alikuwa mkubwa wa jeshi wale na Yugoslavia alikuwa pande wa communication yeye ndio alikuwa na control wa jeshi wakati ule wakiwa kwa Yugoslavia lakini hawezi atakwambia chochote maana wanajeshi ni watu wa siri tokea jirani mwambie wanajeshi ni watu wa siri hawaropokawi vile wanataka Mwisa aliwa truly a soldier. Hallelujah. Kama wewe ni mwamushene. Eh mushene, hata wewe si soldier, wewe ni AP. Sababu soldier lazima aweke siri. Hallelujah. Unaweza kujua church kuna shida, kuna kitu kimefanya kansani. Kuna dada amefanya kitu, kuna ndugu amefanya kitu, lakini unanyamaza. Yeye ni soldier. Hallelujah. Unajua kuna kitu kinaendelea mahali fulani amefanyia kitu fulani huwezi ambia mwingine kwa sababu you are a soldier kuna pastor alisema hivi naona watu wa media wanapigaga kanisa akasema hawa watu wa media hawakuaji church ni sisi tunawapeleka information na kutupiga kwa sababu atunyamazaji kwa sababu ni say amen ambaye jirani kama you are truly a soldier jifunze kuweka siri amen Samson kama angenyamaza angenyolewa nywele. So if you want to become a strong soldier in the kingdom of God, no usipate majeraha kama kama ya Samson, lazima utrain kunyamaza. Kuna mambo si ya kuongea. Hata mtu kuingia ndani unakataa. Kuna watu wanapenda sana kujua wengine. Na wako na kipawa cha kuchunguza watu. Yaani anakuja chat kama hii within three months ametujua sisi wote hata tanua kipawa ndio ajue watu na huyu pastor wenyu mshajua kama shako na bibi mwingine kitabu sasa mshajua ana kwa sababu hajasikia shaka kuwa anafiki sasa kuna watu wanakuwa hivyo tu anataka kujua maneno 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 na wewe kama kuna kitu unajua cha kanisa ama cha mtu yote unaropoka 
Unapata mtu amejua kila kitu ya chat. At the end of the day, akifanyika delila, she can he or she can destroy the chat kwa sababu wewe ndiwe ama yule mwingine ndio alifikia hizo siri. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza siri yote inahusiana na mambo ya Mungu. Usimeshon kwa mtu yeyote. You must protect the church of God. Kwa sababu delila ni wengi even in church. Kuna watu wanakujanga hapa wakili. Unajua Illuminati mna dhana nyingi ni kigufu fulani cha pepo kanakuja kinapeluka pua. Kinatoa mameno afu kinadisappear. Ah! wanakujaga wanaingia ndani ya dada mrembo mzuri kizunguni ya US commitment kujitolea ako sawa lakini yako kwa mission usikubali kufichua siri zingine kwa mtu ambao ama kwa mtu yote yule wacha iwe yako kile ambacho tunaongea mtaongea maneno ya Mungu ya kutia mtu moyo lakini siongee kitu yote ambayo inahusiana na watu wa Mungu kwa sababu kuna mtu anaweza kukupatia umpatie silaha ya kupiga kazi. Na wale wanatupigaga si watu ambao wakijui, ni watu wanatujua vizuri kwa sababu walipewa information. Haleluya. Unataka jana umeongea na delegate wangapi kwa kupatia report? Haya, ukifichua siri ile ambayo Mungu hataki vichuliwe, nini kinafanyikaga? Unafanyika kipofu. Soja anajua kupigana lakini hana macho. Kuna watu wa Mungu katika the body of Christ lakini kuna vitu hawaonangi kwa sababu kuna siri walivichua wakatolewa macho. Wakanyolewa nywele. Ina signify anointing. Ile favor ulikuwa nayo ikaenda kwa sababu ulichipeana kwa adui. Amen. But I thank God. Hebu tuje mpaka Judge 16 hiyo tumalizie na hapo hiyo tu 16. Judges 16 Sura ya baka 18. Delila alipoona kuwa amemwambia yote alikuwa mwenye mwake akatuma watu akawaita wakuwa Filisti akasema John huko mara hii tu maana ameniambia yote yaliyo moyoni mwake. 19. Naye akamlaza usingizi magotini pake kisha akamuita mtu akavinywa vile vishumi. Huko tunaona kwamba wakati alivichua siri kwa Delila Delila alita mtu akaja akamnyoa. Bwana Yesu asifiwe. Siri zako usizoe kupatia watu ovyo ovyo watakunyoa nyili. Amen. Mimi nakuza na una impanga unatubariki na una kumwambia siri zako. Ah ah. Mwambie glory to God fika hapo. Niona kuna kuwa na fema kanisani ni Mungu fika hapo. Wanataka kukuchunguza wa kumalize. Usizoe kupeana siri zako. Haleluya. Kisha verse 20 kisha akasema Samson wa Filisti anakujia akaamka katika usingizi wake akasema nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyosha lakini hakujua kuwa Bwana amemwacha. Utapeana siri zako ushughulikiwe. Ile siku nafikiria kama wewe ni mpendo kama wa kawaida upata kama Mungu alikuacha. Usivichue siri zako. You are a soldier lazima ujue to keep secret. 21 Wafilisi wakamkamata wakamwua macho wakateremka naye mpaka Gaza wakamfunga kwa vifungo vya shaba naye alikuwa kisaga ngano katika gereza wapendo maadui zako muwapiga miaka mingi wakikushika tu hivi watakufanya msiagi wa kisiagi Praise the Lord Bila uwasiaga naye watakusiaga kwa sababu sana nguvu zimekutoka watu wanapenda sana watu wote wao wa kawaida kama wao So ukiwa kwa na kitu kingine special kuliko cha watu wengine wana kufighting ndipo toke hiyo kiwango ukuje mfanane. Wewe wanaji mtu wote celebrate hata kwa TV ama kwa media, kwa social media. Kitu dogo tu kifanyika ile vita wanampigaga si kwa sababu ya kipingine wanashangaa amefikaje huko wanataka teremuke wawe lepo moja. So unapokuwa hiyo la soldier kuna kitu kwa nacho ambayo watu wengine hawana. So watakuwinda, watakutafuta, watakuwekea mitego ili uanguke uwe kama wao. Na ukiwa kama wao wanaachana na wewe wana sifiwe. Haleluya. Amen. Haya tumalizie hapo 22. Lakini zile nywele za kichwa chake zikaanza kukua tena baada ya kunyolewa kwake. Haleluya. 
nywele za Samsoni zikakuwa tena. Inawezekana ulitipeana ukanyolewa nywele, lakini nywele zako zinaweza zikakuwa tena. Haleluya. Ulikuwa unatumikia Mungu ukafanya mambo fulani, ukanyolewa nywele. Ulikuwa unachikomit kwa Mungu au kusubiri fulani, wa Filisti akakungua nywele. Bwana anasema nywele zako zinaenda kumea tena. Kila injury uliwekwa na wafilisti Bwana na akondolee in the mighty name of Jesus. Kuna watu ambao wamewekwa injury kwa sababu ya kazi zao. Wengine wamewekwa injury kwa sababu zile huduma wanamtumikia Mungu. Wengine wamewekwa injury kwa sababu ya upendo wao kwa Mungu. Wengine wamewekwa injury kwa sababu ya, ya, ya maisha yao takatifu kwa Mungu. Majeraha ni aina nyingi. Wengine wamewekwa majeraha kwa sababu mliti commit kusab Mungu. Na shetani akarudi kwako akagonga. Akaenda kazini akagonga. Akaenda kwa marafiki akagonga. Haya majeraha yote imekufikia wewe ndio akumalize. But I'm here to tell you today you are a soldier of Christ. Hautakufa. Bwana atakuponya na utainuka tena. You are a soldier in his kingdom. Na soldier ni soldier no matter the age. Na si kusema kwa sababu ulipata injury uko na kasoro. Uko na injury kwa sababu ulikuwa vitani. Na unafaa kuwa recognized na kuheshimika sana. Na nasema kwamba you are a soldier, wewe umeheshimika na mbingu. Haijalishi wamefanyia nini, you are a soldier. Hallelujah. Kwa pepo leo Bwana ana ana anataka kuachilia neema ya kuponya watu. Kuna mambo mengi watu wa Mungu mnapitia zika majeruhi. Mungu anakuita soldier in his kingdom lakini kuna majeraha. Mungu anakuita umtumikie lakini uko na majeraha. Kuna anointing kwa juu yako lakini haifanyi 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 kazi kwa sababu kuna majeraha. Amen. Praise the Lord. Amen. Na shetani haambiagi mtu anakuja na majeraha kupitia wapi? Anapitiaga mahali popote. Shetani anaweza ingia mke wako akafanyika majeraha. Shetani anaweza ingia mume wako akawa jeraha kwako. Shetani anaweza ingia watoto wakakuwa na jeraha kwako. Shetani anaweza ingia majirani wakafanyika jeraha kwako. Anaweza ingia watu wenye shago wakawa majeraha kwako. Anaweza ingia mpaka maanti wakawa majeraha kwako. Anaweza ingia hata watu kanisani wa shirika wenzako wakawa majeraha kwako. But I'm here to tell you today, usi withdraw, you are a soldier. Injury ndio zinaonyesha maana kwamba you are truly a soldier. Hallelujah. So jeri yote ameshapigana vita nyingi akosaje injury? Amen. Amen. Anasifiwe. Amen. Asa ubaya, masoja wako leo ama ni niko na makopro wa Kenya Police? <laughs> niko na masoja? Yes. Asa nikwambie karata moja ya soja. Soja anapojeruhiwa in the kingdom atorokani kanisani. Usio na soja ametoroka. Wanataka vita. Unaona mwenzako ameangushwa na bullet amekufa na wewe unaenda huko because soldier hajui with the true. Hata shida kanisani protocol tunadhani kwamba tuko na masoja. Kumbe ni AP. Haleluya. Unakosa mtu kanisani mwezi mzima. Na ukataka na watu nasikia vituko. Si sita ule na wapi? Mimi niliangalia watu fulani wakiongea nikawa ni mimi nanidiscuss. Hiyo chance nikasema sirudi. Sasa nikajua huyu labda akae nyumbani. Ni wapi utaenda ukosa watu? Mimi kwa nini ni soldier kumbe ni AP na ajaitimu hapo kiganjo? Mimi nadhani ni soldier niko naye hapo. Amen. Ati ni mara hii kile. Hallelujah. Ati niangalia leader wa kwaya nikao na niangalia vizuri nikasema sirudi huko. Hata sio AP wewe ni soldier wa vipo wa mlango. Ya qualify kwa AP. Kwa sababu masoja wa imani wana kwazakwa na kesho na wana kimtumikia Mungu. Can somebody say amen? Kuna tokea kitu kina mashake lakini unapata mtu hajaacha usafi. Unamuona kanisani. Kwa hiyo mtuanga Sunday wako wakamdiscuss na ripoti kamufikia na Juma pili anaruka hapa kimsifu Mungu. Huyo mtu unajua huyo ni soldier. Angalia janga kumwambia are you a soldier ama nakushuku? <laughs> Praise the Lord. Maana karakta ya masoja hata wakijeruhiwa sijaipata msoja amejeruhiwa akasema sasa nimekubali kwa AP. Sijai. Ndeni na ngukari na lipuliwa na maadui anaokoka kwa hiyo ajali na kesho bado namuona na bunduki anarudi huko kupigana. Maana soldier is a soldier. 
ambaye jana yako soja ni soja hataki yes amen dada wewe ni soja hata mzee wako mko sana kidogo hapana beba mizigo na nyumbani unasema nataka kwa huku mezi tatu ajue Mungu wangu pia anafanyaga alafu kuna mambo anaombaga afanye baba naomba mzee umupide ndio ajue mimi ni mtumishi wako nina kuliri yako hiyo madhabahu hiyo madhabahu imupige kuna watu mnafanya hiyo madhabahu ya vita hiyo si ya vita hiyo mnataka ila pigaraka na mapepo siku chapo wazo nyumbani atio madhabahu Mungu na kudugu hata itape hiyo mzee wapendwa wacha kukaa hivyo simama nuseme kwamba bwana hata kama ishida imetokea au stana za soja na shetani hautaguza nyumba yako sio kila kesi inatokea kwa nyumba unatorokaga zingine unazihandle kwa imani because you are soldier haleluya watoto wanagonjeka lakini bado you are soldier unakuja katika nyumba la Bwana unakuwa na real slaves na mabiz unapreshiwa na mabiz ni nyingi lakini bado unakuja nyumbani mwa Bwana kwa sababu you are soldier soldier hata kisikia ripoti kwamba watu wao kuna kitu kimefanyika nyumbani haachagi mpaka asainiwe kuondoka mpaka komanda wase, aseme sasa na wakati wengi wa kurudi hawezi akaacha hata asikie mama yake amefanywa nini hawezi akaacha kazi ya soja Somalia atakuja kuangalia mama yake ambaka amalize mission ndio arudi nyumbani apewe ripoti mama yako ni mgonjwa ama kuliana hivyo mwana soja hao wali hapa ya kwamba watatumikia serikali ya Kenya ama serikali ya mataifa mengine miaka yao yote na sisi wakati mkubali Yesu hapo tulifanyika soldiers in the kingdom lazima tuamue kama wana soldier ya kwamba ni Mungu na ni Mungu pekee yake kule kuko na mvua ni Mungu sitaka simurudia tu pamoja na mimi kule kuko na mvua ni Mungu kule kuko na jua ni Mungu kule kuko na elimu ni Mungu Okay, hebu ujue kama ni peke yake. Si kuna sio kulinyasha hapa na mimi kuja wengi. Mlikuwa wapi? Sasa nasema oh Lord thank you. Mbingu ni kama imeamua leo ni kae nyumbani, niombee nyumbani. Kwa sababu kumenyesha. Soja hata kunyeshe, anakaa bunduki na anaenda kwa vita. Na wewe because you are a soldier, usikae kwa nyumba. Amen. Amen. Hallelujah. Hebu nione wana soldier wale tuko nao leo in the house. Weka mikono chini wacha nione MAP. Hakuja leo. Hebu niangalie jirani wana kama ni soja ama ni EP anasumbua kwa pasta hapa. Amen. Praise the Lord. Opendwa, Mungu ametuita mighty men of valor. Ametuita tupigane vita. Usi with it raw. Hallelujah. Hata kivutwa kazi usiache kuomba. Hata boss akikutreaten na kuandikia barua ya kutishia kuvuta job usiache kuomba. Hata ukipitia changamoto ambayo itaumiza moyo wako, uletee ripoti kutoka ushago ya kwamba kuna kitu kimefanyika kiumize. Never ever withdraw. Come forward because you are a soldier. Usi withdraw. Kwa sababu kuna tests zinakujanga za kutisha kutest soldiers kama wamequalify kufanya kazi ya Mungu. Na kuna soldier mmoja ananibambaga sana in the Bible. Mungu alimtolea ushuhuda. Malaika wamekusanyika mahali pamoja wana worship. Shetani akakuja, akaingia hapo na yeye akajifanya kama worship na wao. Mungu akamuona. Umuza leo umetoka wapi? Ambe nimetoka kuzunguka huku, huko na huku. Umeniolea yugu. My servant. Ambe hakuna siku huwa anashirikiana na dhambi. Akaambia Mungu huyo nikumulinda na mulindanga. Muombokee tu kidogo hivi uone. Mwambie huyo ni my soldier, huyo ako sawa, endo mjaribu. Akapigwa na magonjwa, akanyang'anywa watoto, mali yote ikaenda, akapigwa na ugonjwa. Mpaka alikuwa anajisugua na mawe ya jikoni. Marafiki wake kuna siku walikuja kumtembelea, wakamuona hapo hivi wakamjua, wakampita, wakaja kwa nyumba akauza mke wake, na yuko hapo wapi? Akauza, "Hebu kumuona hapo nje." Ni huyo, maana amechapa. Mtu alikuwa ameshiba maana alikuwa tajiri mkubwa, ameisha hana nguvu hata kidogo lakini ayupo i remain a soldier a faithful soldier haku withdraw haku laani mungu haku piga kelele alipatia mungu sifa alisema nilikuja duniani bila na natarudi mbinguni bila jina la bwana litukuzwe akamshukuru mungu hebu nikuulize kama ni wewe ungekuwa ayupo ungefanyaje amen 
kama mnakosa nanga na jacolix tu kidogo tu mlipitana tu kwa job sasa nikuji sana mbili kanisa kama ni Mungu alikukosea kama Mungu akunizuia hiyo siendi hiyo kanisa leo nasikia tu kutulia ume ume, ume m- na ni colleague tu mmesumbuana je kama ungepitia kama ayubu wapenda sikiliza na msikilize vizuri haijalishi ni nini ambacho utapitia in this life usije kwa with true ufanya kazi ya Bwana kwa sababu ya msoja wewe ni soldier are we together ayubu hakuipisha jina la Bwana kwa sababu alikuwa faithful soldier na wewe pia kuwa kama ayubu shikilia imani yako usitikizike liwe liwalo njai kuje magonjwa ikuje chochote kiinuke wewe shikilia imani tumainia Mungu tegemea Mungu enda kwa Mungu kwa sababu huko ndiko kuliko na jawabu ya maisha yetu kuwa kama Yesa hata kama ulimuta mtoto ka, uh, mtoto wa Kahaba hakuacha kufanya kazi ya Mungu maana Bwana alikuwa amemwitia hivyo na wewe hajalishi ungaitwa nini hajalishi past yako inakaaje hajalishi environment yako imekusukuma kwa kona gani you are a soldier remain a faithful soldier all the days of your life amen tusimame tu tunapenda kuomba kwa sababu wanaotazama kutoka kwa mitandao baba na kuwanenea maneno ya baraka kwa sababu tunajua kwamba eno hili mwabariki baba na kushukuru kwa sababu ya kila mmoja aliyotazama kutoka mitandao hii naomba ukambariki na ukamtendea mema chochote ambacho kimejeruhi maisha yake chochote ambacho kimejeruhi imani yake chochote ambacho kimejeruhi uh, uhusiano wake na wewe bwana ninamtangazia uponyaji wako katika jina la Yesu asante maana umenisikia asante maana umetenda in jesus mighty name i pray amen 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 god bless